വെൽക്കം യു ഓൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൻ്റെ ബേസിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സനിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി മെത്തഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി വേരിയേഷൻ നാല് ടൈപ്പിൽ റേഞ്ച് ക്വാർട്ടർ ഡിവിയേഷൻസ് മെയിൻ ഡിവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതിന് മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഷോ ആസ് ഹൗ ദി വേരിയേഴ്സ് ആർ സ്കാറ്റേർഡ് അബൌട്ട് ദി സെൻട്രൽ വാല്യൂ എന്നാണ് അതായത് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടെത്താറുള്ളൂ അത് സെൻട്രൽ വാല്യൂ എന്ന് ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിൾസ് എത്രത്തോളം സ്കാറ്റേർഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അതായത് സ്പ്രെഡ് എത്രത്തോളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡിസ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്പ്രെഡിങ് സ്കാറ്റേർഡ്നെസ് ഓർ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ ചിന്നി ചിതറി കിടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വേരി ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ വാല്യൂ എന്ന് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് എത്രത്തോളം വേരി ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സീരീസ് പറഞ്ഞു അതിൽ മൂന്ന് വേ വെറൈറ്റി ഒബ്സർവേഷൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഒബ്സർവേഷൻസ് വന്നു പക്ഷെ മൂന്നിൻ്റെതും ഒരേ പിന്നെ ആവറേജ് ഒന്നാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ടോട്ടലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സാമ്പിളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൻ എന്താണ് ഈ മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ദ റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൻ ഈസ് നോൺ എന്നാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റിലയബിലിറ്റി നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലയബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിലയബിലിറ്റി മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിനായിട്ടും കൂടുതൽ റിലയബിലിറ്റീസ് മോർ റിലയബിൾ ആണ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻസിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലയബിലിറ്റി ഡിസ്പേഴ്സനിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ദ പ്രൊവൈഡ് എ ബേസിസ് ഓഫ് ഫോർ വേരിയബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണത് അത് വേരിയബിലിറ്റി നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റിങ് ലെവൽ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൻസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേരിയബിലിറ്റി എന്താണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു നെസ് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ നെസസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഡിസ്പേഴ്സൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വേരിയബിലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ദൈവം പ്രൊവൈഡ് ബേസ് ഫോർ എ വേരിയബിലിറ്റി എത്രത്തോളം വേരി ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ദ ഹാവ് ടു കമ്പയർ ടു അവർ മോർ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദർ വേരിയബിലിറ്റി വേരിയബിലിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂന് പകരം അതിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്സൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പയറിങ് നടത്താൻ പറ്റും ദെൻ ദ ബൂസ് ദി യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എസ് ക്യു സി ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും റിഗ്രഷനും അതുപോലെ കോറിലേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷേഴ്സും ടെക്നിക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സനാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നോർമലി വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചില പിന്നെ പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്സർവേഷനെ മെത്തേഡ്സ് വരുമ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ ഡിസൈറബിൾ ഒരു ഐഡിയൽ ഡിസ്പേഴ്സനിൽ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിജിഡ്ലി ഡിഫൈൻ ഒരു അതിൻ്റെ വാല്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിജിഡ്ലി ഡിഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഈസി കാൽക്കുലേറ്റ് കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഏറെക്കുറെ ഉള്ള പിന്നെ എല്ലാ വേരിയേഷൻസ് മെത്തേഡ്സും ഏകദേശം
for class data and opponent data. Class data or opponent data is the same thing. What is it? Calculate it. Okay, class data is class 0 to 1, 0 to 10, 10 to 20 and class data. That's the data is the same thing. Calculate it. The next one, it is based on two extreme items. The two extreme items are based on the same thing. The largest value and the smallest value is the same thing. That's the answer. The other one is the same thing. The other one is the same thing. And it does not have sampling stability. Sampling stability is just sampling stability matter. And it cannot be mathematically manipulated further. Further algebra treatment, mathematical treatment, we don't use it. And it is very rarely used to measure. It is very rarely used to measure. It is very rarely used to measure. Okay. Then we will discuss the QD and quartile deviation. Quartile deviation is the same. Quartile deviation is the same. Q1 गाना, Q3 गाना, quarter deviation गाना लेक्वेशन अंदर आने, Q3 minus Q1 divided by 2 आने, अने coefficient of quarter deviation गाना लेक्वेशन, Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 आना, कल डिस्कस ये दो, अने क्वेश्चन इसमें हमारा चेंज गयी है, ये अने मरीज़ से डी मरीज़ से डिस्कस ये आले, मरीज़ से लो वस्तु वाला वाला दे, it is rigidly defined, कारण क्वेश्चन अंदर अंदर rigidly defined आने, अने simple to understand and easy to calculate आने, and it is not unduly affected by extreme items, extreme items ने मात्रा अल्लाह दे affect चाहिए ना दे, बाकी लाइटम्स ने देने affect चाहिए ना दे, अदा नेत्र तो हमारे extreme items ने मात्रा affect चाहिए � Okay. And it can be calculated for open and distribution. Open and distribution we calculate. We have a class, open class, closed class, open class, we calculate QDHD. Then DMR is not based on all observations. Okay. Extreme items are not based on all observations. We don't support all observations. Q1, Q3, we don't support all observations. सपोर्ट एन ओरेंगे ले आइने बेस पे इधर उन्होंने आंसर का आना दे लां लल्लत नहीं हमारे ट्रेन लिया ऐड करने लिया एंड इट इस नॉट कैपेबल फॉर फर्दर आल्जेब्रिक ट्रीटमेंट फर्दर आल्जेब्रिक ट्रीटमेंट मैन पे ने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ने देने लिया वो बेक करने लिया एंड इट इस मच अफेक्टेड बाय फ्ल Okay, if you have sampling, you can use the fluctuations to help you with the demand. Okay, then we have the measure of dispersion. That is the importance of the properties. Then, there are four methods. Range, quarter deviation, mean deviation, standard deviation. Range and QD. We have discussed the quarter deviation. We have discussed the merits and demerits. Okay, we discussed the mean deviation, standard deviation. Next class, we will discuss it. Okay, thank you.